അതിപ്പോഴും പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ബാക്കിൽ അശോകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അർജുൻ അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സൗബിക്ക് പറമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ആക്ടിങ് നടപടിയാവില്ല കാരണം രണ്ട് പടം കണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പറയണം എൻ്റെ കൂടി പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് മതി ഒരാളുടെ ലൈഫ് മൊത്തം മാറാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം മാക്സിമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇനി ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല ഡിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് യങ് ആക്ടേഴ്സിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് അർജുൻ ആ ഫേസ് വെക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് യു ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ ഈ ഇടയ്ക്ക് രോമാഞ്ചം പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായത് തുറമുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഐ വിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോൺ അവേ സോ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അർജുൻ ആൻഡ് താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് അർജുൻ ഇത്തിരിയാണ് അത് വെതറാണ് നല്ല കോൾഡ് ഉണ്ട് പനിയുണ്ട് പക്ഷേ ഹി വാസ് ബാങ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ ഹി സ്റ്റക്ക് ടു ഹിസ് വേർഡ്സ് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഫോർ ദാറ്റ് താങ്ക്സ് സോ മച്ച് അർജുൻ അർജുൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ പാട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറവ മുതൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്റ്റഡി റൈസ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ റോൾസ് ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ആണെങ്കിലും ലീഡ് ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അർജുനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ എന്നൊരു കാര്യം ഒരു ഫാസിനേഷനായി മാറിയത് ഐ എം റിയലി വോണ്ടിങ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആ ഒരു ഫാസിനേഷൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് സിനിമ ലൈഫിനൊരു ഭാഗമായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ സിനിമയിലാണ് പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കാൻ വരലും ആൾക്കാർ വന്ന് ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് മൂടലും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ സിനിമ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാറുണ്ടായില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യത്തെ ഒരു പടം ലക്കിന് കിട്ടി ഓർക്കുട്ടൊരു ഓർമ്മക്കൂട്ട് അതിൽ നാല് സീനേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നായകനായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ ഞാനും സൈനിക ജനങ്ങളുടെ മോനും കൂടി അഭിനയിച്ചത് അപ്പം അന്ന് എ ബി സി ഡി അറിയില്ല പടത്തെ എന്താണ് പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം വെക്കണേ ഒന്നും അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പടത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമാകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് അതും ആക്ടിങ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയിലൂടെ ലൈക്ക് ഡയറക്ഷൻ ആയാലും സിനിമയിൽ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം സിനിമയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിന് ശേഷമാണ് അതിനുശേഷം കുറേ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് അച്ഛന് പടങ്ങൾ കുറവും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനൊരു വൺ ഇയർ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തയിലെത്തി എൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് സമ്മത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബിജു ചേട്ടൻ തന്നെ നമ്മുടെ വേണു സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടിരുത്തും ഫോട്ടോഷൂട്ട് പുള്ളി ചെയ്തു തരും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കി ബിജു ചേട്ടൻ പിന്നെ അജീഷ് ചേട്ടൻ എന്നൊരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഇന്നലെയും കൂടി കണ്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം നീ ഇപ്പം സെറ്റായല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പോയി കാണും അച്ഛൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് എടുക്കും അച്ഛനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കും ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോഴാണ് പറയാം ഇല്ല ഇപ്പം നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അമ്പൂക്ക് എടുത്തും പോയതും അമ്മലേട്ടൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പോർട്ട്ഫോളിയോ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല വരുമ്പോൾ നല്ലത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പിടിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊന്നും പിടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടാക്കാൻ പറയണയാണ് കാരണം അതാണല്ലോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് കുറച്ച് ഡയറക്ട് പിന്നീടാണ് എനിക്ക് സൗബിക്കയുടെ സൗബിക്ക പറമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞ
അശോട്ട് എന്നാ അവൻ്റെ അടുത്തൊന്നും വന്ന് കാണാൻ പറ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് താടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായി പട്ടാഞ്ചേരി ഫോട്ടോ ചിപ്പ് പോയി സ്വാഭിക്കേണ്ട ഫ്ലാറ്റ് അവർ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പോണത് അപ്പോഴും കാരണം ഒരാൾ വേണം എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ചമ്മല അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നാല് ആൾക്കാരെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് താടി വളർത്തണം ഞാൻ വളർത്താം മീശ ഉണ്ടാവില്ല മീശ പഠിക്കാം റെഡിയാണ് ദുൽഖറായിരിക്കും കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റക്കായി റെഡി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി ഓൺ ദ വേ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് ആ സാധനം പൊട്ടിക്കണേ ഞാൻ ആരോട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് അറിയോ ദുൽഖർ എല്ലാവരും മറ്റേ അന്ന അടിപൊളിയും വൈബും ഈ ഒരു ഫേസ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പടം ചെയ്ത് പിക്കപ്പ് ആയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സിനിമ തന്നെ തുടരണം അതൊരു ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ നോട്ടീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നേനു അല്ലെ അതും അച്ഛന്റെ ഒരു ലെഗസി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെയും എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് അച്ഛന് പടം കുറവ് അപ്പം നമ്മ ഒരു നമുക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു അവർ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖം ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പിന്നെയും ചെല്ലും കാരണം നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് സിനിമയിൽ കയറണം സിനിമയാണ് അതിലെന്തായാലും എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഭാഗമാകണം എന്നൊരു വാർഷി പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ അർജുന ഈ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ വീട്ടിലെ സമയത്താണെങ്കിൽ അമ്മയും ചേച്ചിയും അച്ഛനൊരു പോയിന്റ് വരെയും കാരണം അച്ഛനൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീടൊക്കെ വെച്ചു അത് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അത്രയും ഫിനാൻഷ്യലി അത്രയും താഴെ പോയി പിന്നീടാണ് ആ സമയത്തേക്ക് കയറുന്ന അച്ഛൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആൽക്കോഹോളിന് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് പുള്ളി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പുള്ളി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഒരു മൊമെന്റിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു വർഷം പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തല്ലാത്തതും ഇല്ല കയറിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ ഒരു പടം ഓർക്കുട്ട് എന്തോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷമൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ആ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ മോശമാണെന്ന് ചേച്ചിയും അമ്മയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റേ റെബൽ മോഡല്ലേ കാരണം വീട്ടിൽ അനുസരിക്കൂല ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കുള്ളൂ കാരണം എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാ എന്നെ അറിയിക്കാനെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോഴും ഈ ഇടക്കാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നവർ പറയണത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ആ വീട് വിറ്റു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീട് നമ്മൾ വെക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത അച്ഛൻ എല്ലാ പരിപാടിയിൽ നിന്നും ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്തി വീട് വെച്ചു ഫുൾ സെറ്റിലായിട്ടാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ചില്ലുകയാണ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം ചെയ്യണതും പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണതും വീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറവയിലേക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടണത് ഈ റിബൽ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ലൈഫിലെ ചോരത്തിളപ്പ് ആ പ്രായത്തില് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാട്ടി വീട്ടുകാരനുസരിക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി ഞാൻ ഒരു വർഷം ബ്രേക്ക് എടുക്കും കാരണം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇത്രയും അടുപ്പിച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു ഇല്ലാണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഇനിയും പഠിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഡി ജെയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിലല്ല അടക്കുള്ളു പക്ഷെ ആ പീരീഡ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഒന്നോ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കാം അന്ന് നിക്കിത്ത കൂടി ഉണ്ടോ പിന്നെ അന്ന് എല്ലാം എല്ലാം അറിയാ എല്ലാം അറിയാം എല്ലാ പരിപാടിയും തൊട്ട് നിക്കിത്ത ഉണ്ട് അപ്പൊ വോട്ട് ഇസ് ഹർ റോൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിക്കിത്ത പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി പേടി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവളുടെ ഫാമിലിയും സ്ട്രഗിളി
ഈ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ചസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ പോണേ കാരണം അത് എന്ത് രീതി ഇപ്പോൾ രോമാഞ്ചം നന്നായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പടം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നടക്കുക അത് തിരിച്ച് തന്നെ നടക്കുക അപ്പോൾ അത് അധികം തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഭാഗമാകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നീട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അതെടുത്ത് ഞാൻ തലയിൽ കയറ്റുന്നില്ല കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് ഭയങ്കര ചെറിയ കാര്യത്തിന് സന്തോഷിക്കും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ സങ്കടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഫെയിം എന്നുള്ള പരിപാടി എടുത്ത് അധികം തലയിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നില്ല നമ്മളെങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചില ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പണ്ട് അഭിനയിച്ച ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് പടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ പരിചയം ഉണ്ടായ ആൾക്കാർ വിജീഷേട്ടൻ തന്നെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് നാഷിക്കയുടെ പടത്തിൽ രണ്ട് ചാൻസ് മൂന്ന് ചാൻസ് മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ സാറിന് അവരെ പെടാ അടിപൊളിയാടാ കിട്ടിയടാ എന്ന് പൊളിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് മതി ഒരാളുടെ ലൈഫ് മൊത്തം മാറാൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം മാക്സിമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ അതാരായാലും അതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെറ്റിലാണെങ്കിൽ അർജുൻ പക്കയാണ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടൈമിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് യുവർ ലയൻസ് വെദർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് മേൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പക്കയാണ് ഇതിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളേ ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അർജുൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്താണെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ശരി ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഒരിക്കലും ഏത് ചില മൊമെൻറ്റിലായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും മാറി മാറി നിൽക്കാൻ തോ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എൻ്റെ ഒരു ആക്ടിങ് സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെ കാട്ടും മാറി നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരെഴുതി വെച്ച വാക്കുകളും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ ആ ലാംഗ്സ് ലൈൻ നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ രീതിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ ആ എന്നത് രസമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ഇല്ല ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ പടമാണ് അവരുടെ സിനിമയാണ് നമ്മളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചിട്ട് വളരെ മോശം അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എന്ത് പറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നീട് നമ്മൾ ഭയങ്കര പുച്ഛവും പരിഹാസവും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത് പോകുക എന്നുള്ള പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഹേർട്ട് ആകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പുള്ളി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഡിനെ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ജീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ഇപ്പോൾ സെറ്റായി ഈ ഒരു ഒരു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ എന്താണ് മനസ്സിൽ സെറ്റായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിൽ പറയണത് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും കൂടി ലെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് പിന്നെയും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പം ഏറ്റവും മേജർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ അവരിപ്പോഴും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കണതും അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രഗിളും അതിനുവേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഡെഡിക്കേഷൻ ഇത്രയും വർഷമായാലും അവർ കാണിക്കുന്ന ഡെഡിക്കേഷൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ലൈഫ് സെറ്റല്ല
വരുത്തം ചെയ്തിറങ്ങി ഇപ്പം ബി ടെക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ അയ്യോ പാവം ബോംബോട്ടി വരച്ച ചെക്കൻ നല്ല പേരായിരുന്നു കൂടുതലും വരുത്തലിൽ ആൾക്കാർ അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വേറെ ഒക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ആ ഇവൻ കൊള്ളാല ഇവൻ വെറുത്ത് വെറുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടി അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ജൂൺ ചെയ്യണ് ഈ വെറുപ്പിലാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടേക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവൻ പാവായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വന്നം കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ കഥകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും കഥ കേട്ടിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കും എടാ ഇങ്ങനെ പടം ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ദേവന്റെ അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒത്തൊത്ത് വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഥ കേട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കി കണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് കൂടാറുണ്ട് കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ലുക്കിലായാലും മാനറിസത്തിലായാലും ചിരിയിലായാലും ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെയ്തതില് മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ പടം മിഥുൻ മാനുവൽ മിഥുൻ ചേട്ടന്റെ പടത്തില് ഹോസ്റ്റലറിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പോണ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത്ര നാൾ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം കുറച്ചധികം ഞാൻ യൂട്യൂബിലിരുന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് അതിൻ്റെ സെർച്ച് ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും കാരണം ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു തന്നെയാണ് എനിക്ക് അപ്പം അത് ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് റിലീസിന് ഈ ആക്ടേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഒരു കോച്ചേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അർജുൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹാസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഞാൻ ഈ പറവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കത്തെ ഒരു ഷൈ പേഴ്സണാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം എന്ത് പരിപാടിക്ക് പോയാലും എന്തിനായാലും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ ബിജു ചേട്ടൻ ഇതേപോലെ ബിജു ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ശംഭു അണ്ണൻ അല്ലേ ഓം ശാന്തി ഓഷാൻ അല്ല ശംഭു അണ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് വന്നായിരുന്നു നാണം മാറ്റാനും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം ശേഷമാണ് പറവ ചെയ്യണതും പറവയ്ക്ക് ശേഷം ബി ടെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിർമാഷിൻ്റെ മോനാണ് എഴുതിയത് രാമൻ അപ്പോൾ കുളിർമാഷ് രാവിലെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് തന്നായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ നീ സെറ്റാടാ ഈ ക്യാരക്ടർ നീ ഓക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ബി ടെക്കിന് കാരണം ബി ടെക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെറിയ മാച്ചിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ ലൊക്കേഷൻ കഴിയും തോറും പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടും തോറും നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്കത് കുറേ ഏരിയയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് വേണം എന്നില്ല ചിലവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചമ്മലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലവർ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ചമ്മലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഫെല്ലോ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മൂക്ക പോലെ ഒരു ആക്ടർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ലോഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹാപ്പനിങ് അങ്ങനെ തന്നെ അർജുൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യൂ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ഫെലോ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡിറക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് തുറമുഖം അതിൽ രാജീവേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി കാരണം ഒരു ഏഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത്രയും പഠിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കാരണം വൺ സെറ്റിൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പം പുള്ളി എന്താണ് കൺസീവ് ചെയ്യണതും പുള്ളി എന്താണ് ഒരു സീൻ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റണതും എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാര ആ സീനിലേക്ക് കയറുന്നതും അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ കുറേ പഠിക്കാൻ പറ്റി രാജീവേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഓ രാജീവേട്ടൻ ഏറ്റവും കാമസ് പേഴ്സണാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില്ല് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട്
ക്യാരക്ടർ പിടിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സൗബിക്ക പഠിപ്പിച്ചത് സൗബിൻ ഹാസ് ബീൻ എ ബിഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എത്ര എല്ലാവരെയും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലി യുനോ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഹാഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ടെൽ മി അബൌട്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൗബിൻ ഷഹീർ സൗബിക്ക എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി എല്ലാവരടുത്തും ഒരേപോലെയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സിനിമയിലെ കാണുന്നതെന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റി തമാശ തമാശക്കല്ല സൗബിക്ക സിനിമയിലെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നല്ലേ കാരണം പറവ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന മേക്ക് പറവയുടെ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അത് എത്രത്തോളം പുള്ളി അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു 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 വർഷം അടുത്തോളം ആ പ്രാവിന് നാഗർകോവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫുൾ നെറ്റ് അടിച്ച് അവിടെ ഇണക്കി പറത്തി ഫുൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പം വെറുതെ ഒരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത പ്രാവുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് സിനിമയിലൂടെയുള്ള സീരിയസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ഓരോ പടം എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ സൗബിക്കനെ വിളിച്ചറിയിക്കുമായിരുന്നു സൗബിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ നീ ഇങ്ങനെ പറ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു മെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ രസമാണ് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് വരെയും നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ ഇപ്പോഴും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അർജുൻ്റെ കുറേ കോണ്ടംപ്രീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പലരും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എവറി ഡേ ദേർസ് എ ന്യൂ പേഴ്സൺ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുന്ന പേരുകൾ ലുക്കു പിന്നെ നമ്മുടെ നീരാജ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാവർക്കും ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സിനിമ ഭയങ്കര പാഷനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മേജർ പോയിന്റ് അതാണ് ലുക്കു ആണെങ്കിൽ ഉണ്ട സമയം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ട്രാവലിംഗ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് തൊട്ടാൻ പറയണം ഞാൻ കയറും ഞാൻ ലീഡ് എത്തും കണ്ടോ ഞാൻ ആ കയറ് നീ കയറും നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ കളിയാക്കാൻ തമാശയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമല്ലോ ഓക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലുക്കു പറയും എന്നുള്ള വീഡിയോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അത് ഭയങ്കര അപ്പം അവൻ്റെ ആ ഒരു ഫയറുണ്ട് മനസ്സിൽ ഞാൻ എത്തും അത് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് എല്ലാവരും ആരായാലും സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്തുമെന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ അച്ഛൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്ര വലിയൊരു അതൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു വേസ് ഇറ്റ് എ ബേർഡൺ ഫോർ യു ടു ക്യാരി വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് അത് ഇപ്പോഴും പ്രിവിലേജ് തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ബാക്കിൽ അശോകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അർജുൻ അശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഒരു പോയിന്റ് വരെയും ഭയങ്കര പ്രിവിലേജ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ജനിച്ച സമയം തൊട്ടും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും സിനിമക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണണമെങ്കിൽ നേരെ ഓഫീസിൽ പോയി അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അതൊക്കെ പ്രിവിലേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതും ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ ചാൻസ് വെച്ച് പോകുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ കാരണം അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യണതിന് പെട്ടെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അച്ഛൻ്റെ പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പോൾ അത് പ്രിവിലേജ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഹി ഇസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്യൂൺഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു യു ടേൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് വെയർ ആൽക്കോഹോൾ ഹെഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ടു ദിസ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് അർജുൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇനി ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ നല്ല ഡിയായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് നിർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ